Дмитрий Пейпанин. Кукловод. Читает Александр Иванов. Глава первая. Горячее интервью. Зима в Москве – это не зима на Урале. Липкий снег, снежная каша на дорогах, слякоти и грязные лужи. Машины все, как большие грязные черепахи, с трудом ползут в пробках, перемешивая колесами грязь в непроходимую кашу. Пешеходы, перепрыгивая через лужи, торопятся перейти улицы, освещенные мертвенно-зелеными огнями светофоров. И над всем этим, как цитадель богатства и роскоши, сияет огнями Москва-Сити. Символ процветания и великолепия столицы, на которой редкий прохожий поднимет голову, чтобы полюбоваться, так как люди слишком озабочены тем, чтобы не промочить обувь и не заляпать московской несмываемой грязью одежду. Лев Хорошев из всех живых существ на земле любил только кошек и женщин. Женщин он знал очень хорошо и мог с легкостью определить по манере речи, по повороту головы, по улыбке или по движениям, какое прошлое было у девушки и что у нее за душой. Лев Яковлевич был лысым спортивным мужчиной с широкими плечами и молодым взглядом зеленых глаз. Лицо его было ухоженным и гладким. Тонкие губы, казалось, всегда были сложены в презрительно снисходительную ухмылку. Он не любил молоденьких девушек, так как считал, что они слишком наивны и недалеко ушли в развитие от детей. А детей он не любил. Любил он девушек в возрасте от 30 до 35, когда тело еще оставалось в вполне товарной кондиции, лицо свежим, а в голове уже появлялась самостоятельность взглядов и свобода в суждениях. А словарного запаса хватало гораздо на большее, чем спросить, где туалет, или попросить очередную игрушку в подарок. Лев Яковлевич был, что называется, олигархом. Еще с 90-х он строил свою империю, в основании которой лежали, как это водится в России, нефть, газ и полезные ископаемые, включая драгоценные металлы и алмазы. Девушка, сидевшая сейчас перед львом, никак не прочитывалась им, и это его немного беспокоило. Это была журналистка какого-то телеканала. Она была великолепна. Длинные ровные ноги, тонкая талия, плоский живот и красивые формы, хоть и небольшая грудь подчеркнутой облегающей водолазкой бирюзового цвета. У журналистки была тонкая грациозная шея, узкое скуластое лицо, чувственные губы, огромные темно-карие глаза, опушенные черными ресницами. Она была шатенка и аккуратная каре с ровной челкой подчеркивала ее женственность. Костюм, синяя мини-юбка, из-под которой выглядывали кружевные резинки челков и пиджак дополняли образ этой великолепной девушки. Лев заглянул в глаза и не смог прочитать в них ничего. Ноги журналистки были подтянутыми, и Лев понял, что она дружит со спортом. Движения, хоть и очень женственные, но лаконичные, точные, как у рукопашника или фехтовальщика. Представила журналистка как Илза Николаевна Краснова. Конечно же, перед интервью служба безопасности Льва Яковлевича пробила журналистку по всем базам. Ничего такого, чтобы отказать в интервью, за ней не водилось. Обычная девушка из обычной семьи, коих великое множество в России. «Скажите, Лев Яковлевич», – спрашивала Илза, продолжая интервью и держа блестящий маленький диктофон в тонкой изящной руке с трепетными пальцами с глянцевыми синими ногтями. Изящество руки подчеркивал тонкий браслет обруч на ее запястье. «Вы счастливы, имея столько денег?» «Знаете», – отвечал Лев. Когда денег становится так много, что ты уже перестаешь вести им счет, начинаешь немного по-другому думать о счастье. Я так вам скажу, Илза. Конечно же, в жизни остается важным все, что должно быть важным для обычного человека с улицы. Учителя, водителя, такси или даже дворника. То есть семья, друзья и прочие гуманистические вещи. Но скажу вам по секрету, деньги дают ощущение свободы. Они, можно сказать, окрыляют. Делают тебя почти всемогущим. Вы понимаете меня? К сожалению, нет, ответила журналистка, закидывая ногу на ногу. Я, к сожалению, тот самый человек с улицы. Лев невольно залюбовался ее ногами в телесных чулках и синих замшевых туфлях. Они сидели в одном из офисов империи Льва Хорошего в башне Эволюция в Москва-Сити. Илза сидела в кожаном белом кресле, а Лев напротив нее на широком алом диване. Но это вполне объяснимо сказал Лев, прикидывая, сколько может зарабатывать журналистка ее статуса. «А если я вам предложу работу в своем медиахолдинге? Допустим, ведущей топовой программы?» «Так сразу?» – тонкие брови Илза взметнулись вверх от удивления. «И за какие, стесняюсь спросить, заслуги? Вы же меня даже не знаете. Может быть, я не оправдаю высокого доверия?» 
Лев почувствовал в последних словах журналистки легкие нотки сарказма. Или даже издевки. Вообще его немного раздражала эта манера Ил задержаться. Она вела себя так, словно перед ней сидел вполне обычный человек. Какой-нибудь директор магазина или еще хуже, владелец островка в торговом центре. Лев привык уже, что люди перед ним стараются вести себя определенным образом. Появляется некое подобострастие, а иногда и страх. За долгие годы пребывания в статусе богатого человека Лев знал, что зачастую большие деньги пугают людей. А у этой красавицы не было и следа от этих эмоций. И Льву это и нравилось, и не нравилось одновременно. Эта двойственность ощущений немного пугала его. И он с отвращением почувствовал, что сам начинает побаиваться эту холеную девицу с независимым взглядом темно-карих глаз под челкой коре. В этой Илзе чувствовалась какая-то сила, которая позволяет ей пренебрегать и силой денег, и силой статуса богатого человека Льва Хорошего, и его местом в списке Форбс, да и самим Львом Хорошевым. Лев в упор посмотрел в глаза красавицы. «А можно не для интервью?» – спросил он. «Да, конечно», – ответила Ильза, демонстративно выключила диктофон и убрала его в синюю сумочку. «Знаешь что, милая?» – сказал Лев, утратив всю респектабельность и наклонившись к Илзе всем телом. «А если я предложу тебе прямо сейчас поехать со мной в аэропорт, сесть в мой личный самолет, полететь в Испанию – а потом провести пару дней на моей личной яхте под жарким солнцем с отдыхом на моем острове на пляже с белым песком и пальмами. Я соглашусь. Не моргнув глазом, ответила Ильза, вставая и позволяя Льву еще раз насладиться прекрасным зрелищем своей фигуры. Едем. Лев, совершенно растерявшись от такой реакции, быстро вызвал свою машину, и они на алом майбахе Льва Хорошего поехали в аэропорт. «А почему красный?» – уже в машине спросила Илза. «Что красный?» – спросил Лев. «Майбах?» «Ну да», – ответила Илза. «Так черный у всех», – с пренебрежением ответил Лев. «У всех не майбахи», – уточнила Илза, – «а обычные машины. Посмотрите в окно, их там сотни, и майбахов среди них очень мало. В основном это просто машины, коробочки на четырех колесах, белые, синие, красные». Иногда желтые, но это уж для тех, кто не может купить себе хотя бы коробочку на колесах. Представляете, и такие тоже есть. «Вы мне еще про автобус расскажите и метро», — сказал Лев, явно задетый этой небольшой отповедью наглой красавицы. «Я имел в виду», — мягче пояснил он, — «у всех, кто может себе позволить такую машину». «Понятно», — кивнула головой Илза. «Пытаетесь выделиться среди тех, кто и так выделяется». И снова этот издевательский взгляд. Льва начинала раздражать эта Илза все больше и больше, но вместе с раздражением Лев чувствовал сильное влечение к этой красавице. Так притягивает огонь, опасный, но манящий. Лев вздохнул. Он немного боялся эту девицу и уже не был уверен в том, что поступил верно, когда позвал ее на прогулку на яхте. Вообще Лев немного побаивался женщин, несмотря на свою к ним любовь. Они немного пугали его своей непознаваемостью, своей необычностью. Справедливости ради стоит отметить, что Лев никогда не относился к женщинам потребительски, и даже большие деньги не давали ему ощущения того, что женщину можно купить, и она может быть объектом собственности. Возможно, это происходило именно потому, что он их побаивался. И поэтому он и не любил молоденьких девушек. Те больше продавались, нежели вступали в отношения, пусть и очень короткие. И сейчас Лев был просто очарован этой сильной девушкой корреспондентом по имени Илза. Он чувствовал в ней что-то такое, что было в нем самом. Силу, настойчивость и беспощадность, если того требовала ситуация. «Настоящая хищная кошка!» С восхищением думал Лев, не сводя взгляда с профиля Илзы, сидя на заднем сидении Майбаха. Он чувствовал себя околдованным и лишенным воли рядом с этой девушкой. «Типичная ведьма! Знает, что красиво, как богиня!» И бессовестно этим пользуется. «Околдовывает», — думал Лев, скользя взглядом по длинным ногам Илзы, по кружевной резинке чулка на бедре, по тонким длинным пальцем с синими ногтями. «А вы очень красивая, Илза Краснова», — как-то неуклюже сказал Лев и почувствовал себя очень неловко, словно он студент-первокурсник и пытается подкатить к первой красавице университета. Илза на это только улыбнулась дразнящей улыбкой. «Я знаю». Выдохнула она. Мне много раз об этом говорили. А ведь даже собака, говорят, замяукает, если ей постоянно говорить, что она кошка. Не правда ли? Вот я и поверила всем, кто так говорил. 
— А почему Илза? — спросил Лев. — Почему такое имя? — переспросила Илза. — И это тоже постоянно спрашивают. — Не сомневаюсь, — улыбнулся Лев. — Так все же. — Мама, когда я родилась, очень хотела, чтобы я стала знаменитой балериной. Вот и назвала в честь Илзы Лиепы. Но с ошибкой, как видите. Теперь я Илза. И не русская, и не латышка. — А какая разница? — уточнил Лев. — Разве национальность имеет значение? — Ну... Задумчиво сказала Илза. «Если бы я была Львом Яковлевичем, то для меня тоже, наверное, не имела бы». Она улыбнулась. «А так? Да тоже, в принципе, не имеет», 